Друзья, мы рады вас приветствовать из Финляндии. И сегодня мы в гостях на острове. И нас принимает замечательный гид, лицензированный гид Хельсинки Татьяна. Большое спасибо, Таня, что нашла время, чтобы рассказать немного о жизни островитян. Рассказывай. Во-первых, где мы? Скажи. А мы находимся в районе Катеанока, на острове тоже Катеанока, угу. который находится буквально в пяти минутах от рыночной площади и Сенатской площади, то есть от центра от, города. От сердца Хельсинки. Да. да. Ну, что здесь у нас на Малом огороде? А, мы тут находимся в нашем внутреннем дворике, и у нас да, тяга. Это только твои здесь растения или другие соседи тоже здесь? Это, 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 это мои. Это, это только твои. моя плантация. А да. здесь никто не говорит, понаставили тут? Никогда, наоборот, у нас разрешение если закуски, есть. А если закуски не хватает, можно прийти? Не, подхват... не, несмотря на то, что тут иногда гуляют, тут у нас дворик есть, у нас столик, но никогда да? никто не сорвет чужого. Хорошо. А то знаешь, как в советском анекдоте, отец будет сына в 5 часов утра. Сынок, вставай, поедем на дачу картошку копать. Сынок говорит, какая дача, у нас нет дачи. Отец. Это не значит, что нам картошка не нужна. Мы доверяем друг другу и гостям города тоже. Доверяй, но проверяй. Закон социализма. Ладно, замечательный огород. Огурчики хорошие. Я надеюсь, мне это в котомочку пару огурчиков перепадет. Какой у нас там урожай в этом году не очень хороший, а вот помидоры растут. Мы сейчас по всем огородам пройдем. 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 Замечательно. Идемте, друзья. У нас вокруг острова Финский залив, и с одной стороны гостевой причал. Здесь очень тихо и спокойно, настоящая сельская идиллия. Рядом да, вы... мне очень нравится, потому что это совершенно рядом с центром, то есть это центр, но одновременно здесь практически как в деревне. Тишина и покой. Так, мы, мы сейчас да. во дворе находимся старой губернской тюрьмы которая была построена. Самая первая тюрьма еще была здесь э, в 18-м столетии, но это уже здание, которое вы видите, это 19-е, это уже российский тоже период. И тюрьма здесь была до, э, до конца прошлого столетия, то есть до конца 90-х. Ты, ты знаешь, я здесь была в этой тюрьме, э, точнее, я пошла, э, в этой тюрьме сидела моя подруга Галина Анатольевна, э, всем известная, да, и мы сюда пришли с Майкой, она тогда была еще в школе даже, и не училась. Но нас по не ссылочку, по ссылочку. Не, мы, мы пришли на встречу, но нас не пустили, потому что у них ее уже там кто-то успел в гостях побывать у Галины Анатольевны. Так что у меня дети, к сожалению, остались без такого замечательного опыта. А она не хотела идти. Я говорю, пойдем в тюрьму. Представляешь, говорю, все будут рассказывать, где были выходные. Ну, дедушки, бабушки тоже скажут, в тюрьме. А, -то тюрьма Итак, очень... сейчас здесь у нас гостиница. А Сделали... Да. да. Ну что, наверное, нам надо пойти в карцер. Пойдемте. Так, карцер, вот, ребята, да. это гостиница, тюрьму переоборудовали под гостиницу. Да, причем это модель взята из США. Вот прям классическая американская тюрьма. Да. То есть по два, по два, по две камеры объединили в один номер. Угу. Вы можете посмотреть, вот двери, входы, и там закрыта одна, и это коридоры. И даже политически заключенный. Один из, один из президентов Финляндии после войны. А, Рюти. Да, Рюти. Советский Союз Рюти. сказал, Рюти. нужно судить как военного преступника. О, посадили. Посадили, Ладно. но он сказал, для него, для него это очень был 45-е. Это очень Почет хорошее время было. Он мог сосредоточиться и писать свои романы, свои книги. Видишь, нет худа без добра. А сейчас мы идем в карцер, ребята. То есть гости здесь обычно завтракают? Да. Так, ребята, это был когда-то карцер. Так. Откуда здесь кирпичи вдруг взялись? Раньше не было. Ага, унитаз закрыли стеклом. Тверь Русь. О, посмотри. Суровые. Июль, июль прошлого года. Из Твери здесь были. Интересно, если бы вы из этого, из Тагила приехали бы, вообще, наверное, было. Так, а это, смотрите, здесь какой. Свадьбы даже праздновали. 
Да. Здесь банкеты бывают. Тоже. Наверное, и нам нужно оставить. Киса и Осел были здесь. Топи, Сирпа. Все. В общем, вы видите, друзья, здесь только такая скромная лежанка в изголовье параша. Стол. И вот прям клетка. Сурова, сурова. Здесь тоже во времена тюрьмы была церковь. И сейчас тоже есть часовня небольшая. Ага. Здесь действующая. Много... Действующая. То есть, если графики. там нагрешил много, можно... Вот, пожалуйста. А, да, 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 пожалуйста, есть церковь. Актовый зал и чуть ага. а Если нагрешил много, то можно грехи замолить здесь. А здесь много. Так, ну все, мы... В огород. Прошлись. Теперь мы, мы идем, идем в тюремный огород. огород. Во времена огород. тюрьмы да. заключенные окна были меньше, их, их тоже увеличили, и, и заключенные могли видеть только небо. То уже хорошо, что небо могли видеть. Вот у меня Надежды. Галина Анатольевна здесь сидела, но, к сожалению, мне не удалось ее навестить. А вот и наши огороды. Так, слушай, а это огороды. огороды только вот местных жителей. Ну, любой здесь... может, любой человек может Из любого подать, может, да, да. подать ага. заявку, если освободится ящик огород, то он может да. э, вступить в общество, в угу. наше общество жильцов, жителей этого района, заплатить 20 евро членство годовое, и он получит ящик со свежей землей. Нам каждую, каждую, каждую весну привозят свежую землю. А все у нас инвентарь вот здесь находится рядом. Давайте вот он посмотрим. прям стоит, какой у нас инвентарь. А вот и мой огород. <гас> Пожалуйста, О -о -о. угощайтесь. Вот у нас тут Какие красивые. земляника. Ой -ой 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 -ой. Огурцы Ням -ням. в этом году не очень хорошие, угу. но угу. земляника угу. прекрасная. Угу. И, как, и как ты видишь, Ой, никто ее вкусно. не украл. Я здесь была два дня назад. Угу. Очень вкусно. Огурчики. Угу. Вот наши огурчики собираем. Ну уже. Ну, Родничок. Родничок. Это наши, которые мы очень любим. А вот еще один, а вот еще один, пожалуйста. Так, вот, чудесно, собрали. вот урожай, посмотрите. Так, в прошлом году было больше, в этом году ага. какой-то клещ напал. Люсьен, эй, 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 лопи это. Зато да. хорошо растет земляника. Так, у нас тут сколько, 50 с лишним огородов. А ты что-то сажала или оно само по себе растет? Нет, я сама сажала. Каждый а год... сорняки есть? Ну, мы приходим, сваживаем за огород, поливаем, а воду мы берем. Да. Да, ну, вот как... наши лейки. У нас а, а водопровод есть? Из Откуда? гостиницы. Гостиница. Из гостиницы носите. Гостиница нам предоставляет воду. Не, ну смотри, а инвентарь как-то так они на цепь все-таки повесили. Наверное, не все такие здесь с добрыми намерениями приходят. Ну. Но... Ну какая тут цепь? Ну, что, фискарс, конечно, ну какая хороший. это цепь? Ну какая же бери и неси, если хочется. Ну все, ну, я, выложу, на цепи. я выложу видео. Это, это последнее, что видели. Все. На цепи только вот эти ножницы. А вот, все остальное. а вот, пожалуйста, ничего не закрыто. Все открыто у нас. Ну все. Все, лейки. Я это надеюсь, вы, мы доверяем. Вы, вы видели это в последний раз. Мы доверяем. Мы очень доверяем жителям и Давай посмотрим, что здесь у других огородов. Вот растет. Ты смотри, в этом году цукини. Ну-ка. Цукини вон Ну иди, иди, показывай. Да, вижу, вижу, цветет. а Большая кошка. Кошка. Ага. Земляника, клубника, вон, клубника, пожалуйста, О! салат, О! приправы, а, Ой. ревень. Ой, наверное, мне нужно скрыть все геолокации. Все так, картошка, помидоры, помидоры, посмотри, какие замечательные. Ух ты ж, перчики, смотри, какие Перчики, красивые. да, какие замечательные да. перчики. Ага. Что у нас тут еще? Цветы. Я Рей. смотрю, в этом году все ящики заняты и все более-менее что-то рассадили. Все ухоженные, да, все, все ухоженные, да. Вот еще один огород. Так это что у нас за лопухи? Веревень? Это ревень, ревень, это ревень. Вот он ревень, да. 
Пойдемте дальше. А вот посмотри, какие замечательные баклажанчики. Баклажанчики. <гас> посмотри, <гас> какие вот тут такой сорт и вот такие большие баклажаны. Красивые. Вот в Финляндии растут баклажаны. А вот и помидорчик уже краснеет чуть-чуть. Да. Что у нас тут еще? Вот еще помидоры, перчики, ага. горох. Ну вот до самого до конца. Так. Значит... Ну здесь что-то это пропал энтузиазм. Номер 34 сошел с дистанции. Так, здесь у нас пион. Тоже а решил пион. Не, не заморачиваться. Приправы. О, нашли нерадивого. Все, ничего не растет, кроме сожалению. Э, это очень проблематичное место. Здесь ничего не растет. У меня а -а -а. тоже когда-то был здесь, и я поменяла его. Да. Потому что здесь тень и идут. Да, и хорошо. здесь ничего не растет. Нехорошо растет. Вот это О, дерево. Наконец-то картошечку кто-то посадил. О, да. Смотри, картошечку рассадили. Картошка, вот здесь опять ревень. Цветы. Ну вот, 50, сколько у нас? 55 ящиков. 55 ящиков, да. Ну, это тоже что-то не функционирует. Вот под, под этим самым, да, видимо, под деревом. не растет. Под деревом. Да. Отлично. Ну вот, вот здесь раньше гуляли вокруг тюрьмы. Вот только здесь они могли гулять на этой территории. Ну, вообще-то, я считаю, хорошо. Им здесь достаточно просторная территория. Ну, и в, в 2000 году решили, что так как нужно было бы делать ремонт и улучшать и безопасность и так далее, и это было бы очень дорого, поэтому решили. И вообще, зачем тут держать преступников в самом престижном месте да вот города? Именно. Да я, если Их вы отправили в другое место, а здесь решили открыть отель. Ну, Пойдем, ковровый причал. Недалеко тут, возле министерства. А я не помню, это когда окна расширили? Когда делали отель? Да. Вот, то есть вот эта вот верхняя часть была в камере и только видели вот этот забор и небо. То есть было половина окна? Да, половина окна. Была. Я что-то не припоминаю, как тогда во времена, когда Галина Анатольевна здесь сидела. К сожалению, не попали к ней на свиданку. Зато я была у нее на свидании в тюрьме Ванта. Так что знаю, как проходит свидание с заключенными. Ну, сейчас, а ты, сейчас современные финские тюрьмы, они прям больше похожи на отели со всеми удобствами, с разными хобби, занятиями и так далее, с интернетом. Ну, конечно, ограниченным интернетом. Там ну, могут... порнушку-то всегда могут посмотреть. Не уверена. А Бои... заключенные... Или там опасаются, что им тоже зашифрованный код передадут да. через порноху. Ну, заключенные э, могут учиться, например. Ну, ну они там полезное. друг у друга учатся, ах, не что научиться. Э, могут чем-то полезным заниматься в интернете. Ага, если они до этого ничем полезным не занимаются, конечно, я прям охотно верю, что они начнут, будучи в тюрьме, чем-то заниматься. Некоторые даже приобретают новую профессию, например, на садовника можно учиться, языки иностранные. Вот у меня на был... садовника, конечно, выходит, начинает марихуану рассаживать. Нет, например, у меня один коллега, преподаватель испанского языка, он преподавал в тюрьме испанский. Испанский язык, да. Прям хороший, да. Смотри, какая липа шикарная, красивая. Да, тоже дворик. Мы так пройдем. куда мы идем? Мы идем через вот этот вот двор, школьный двор. Угу. Когда-то здесь были мастерские разные во время российского периода. Здесь, да. же, а, здесь был стоял флот, здесь были угу. а, военные, русский флот, российский флот находился. Здесь очень много было разных а, мастерских промышленных. 